Yes, number four. You called me a liar, a liar, but I'm not. Take that bag and say sorry. Take that bag. Take that bag and say sorry. Okay. This is how to use these phrasal verbs in the sentences. This is important for me. أيضا عندي هذا التمرين نقطة ثلاثة complete the sentences with expressions from exercise two in the correct forms number one آه, هذا التمرين طلاب خمسة سبعة أيضا موجود بصفحة مية وثلاثين خمسة سبعة راح أحل لكم نقطتين من عنده وهو الحل أصلا موجود بنهاية الكتاب فطلاب إنه اختصارا للوقت as I mentioned أحل لكم نقطتين أو ثلاثة من عنده number one the wedding took place in a small village the wedding took place in a small village in an old country church it was lovely but it was miles away it took ages to get there number two my son's buying cigarettes but I will soon put a stop to that put a stop شوف شلون استخدمت put a stop هاي هنا شلون دا استخدم تيك ودا استخدم بوت شلون راح ادخلها على الجمل فهنا دا ادخلها على الجمل واستخدم وياها الازمنة ايضا but I will soon put a stop to that number three please don't take offense don't take offense but I don't think your work has been up to your usual standard recently. Okay. وكذلك بقية الجمل إنه شو راح أدخل عليها تيك وأدخل عليها بوت بالإضافة إلى استخدام الزمن المحدد وياها. Okay. This is very simple and very important. Also, this complete the sentences with these phrasal verb with but. أستخدم هذه الجمل أيضا ويا بوت هذا تمرين خمسة تسعة أيضا موجود من نهاية الكتاب نمبر ون بوت سم ون بوت سم ميوزيك اون وات ايفر يو وونت نمبر تو يس نمبر تو ذا ارتكل اباوت فاكتوري The article about factory farming has really bought has really bought me of eating chicken. Number three, could you put away your clothes, please? Your room's total mess. Number four, put your cigarettes out. You cannot smoke in here. Yes, this is very important, and this very important, and this also is very important. This is not important. We have a lot of shapes like this. Okay. فقرات listening and speaking. Listening and speaking. Three friends, Alan, Sarah, and James, were all at university together in Durham, a town in the north of England. Now, ten years later, they are planning a reunion. Divide into two groups. In listening and speaking, هنا نطلب شنو منطيني؟ طبعاً منطيني جروبين، جروب A و جروب B. الجروب A يقول listen to Alan phoning Sarah. الجروب B listen to Sarah phoning James. يعني إنه شخصين يتحدثون Alan تتحدث ويا Sarah و Sarah تتحدث ويا James. عن شنو؟ عن إنه هم كانوا زملاء بجامعة واحدة بمدينة هي بجنوب إنجلاند. بعدين إنه هم تفرقوا بعد الدراسة، لكن بعدين رجعوا اتحدوا. فكلمة إنه أشخاص تفرقوا ورجعوا اتحدوا شنو الكلمة اللي أستخدمها للاتحاد أو التجمع مرة ثانية اللي هي كلمة the reunion، أوكي؟ reunion هذه الكلمة the reunion معناتها الاتحاد أصل الكلمة union معناتها يعني اتحاد لكن reunion reunion معناتها إنه يعني إنه يعني أعاد الاتحاد يعني هم كانوا متحدين لكن أعادوا الاتحاد أوكي مثلا هسه شلون عندنا دول الاتحاد الأوروبي 
شلون انه بريطانيا كانت من ضمن دول الاتحاد الاوروبي لكن هي حاليا شنو طلعت من دول الاتحاد الاوروبي صار لها تقريبا فتره 3 اشهر او 4 اشهر اذا نرجع نقول مثلا بريطانيا رجعت للدول الاتحاد الاوروبي يعني اتحدت وياهم شو نقول عليها ري يونيون اوكي هذه معنى عباره ري يونيون This is not important. Um, it's um, not important for me because we first we must listen to the conversation and know then to fall in the blanks. Okay. Writing, emailing friends. هذه هنا طلاب عندي فقرة الرايتنج يعني انتم مرة عليكم فقرة الرايتنج اللي هو الانشاء ماخذين بالسادس شلون يكتبون انشاء فما اتوقع انه اكو طالب ما يعرف شنو فقرة الرايتنج ايميلينج فريندز اللي هو كتابة كتابة الايميل للاصدقاء احنا هذا الشيء حاليا دا نمر بيه دا نستخدم الجيميل دا نستخدم الايميل دا نستخدم الكلاس روم فما اتوقع اكو طالب بيكون ما يعرف انه شلون يدز ايميل لكن بالاضافه لهذا كماده موجوده عندكم بالكتاب احنا راح نطلع على الايميل فريندز بصفحه 115 انا راح اخذ لكم يعني نظره سريعه عليها يجوز بالامتحان تجيكم من ضمن الرايتنج رايت مثلا رايت ان ايميل تو ا فريند فنروح الصفحه 115 بيج 115 نروح الصفحه 115 ونشوف هذه 125 115 121 118 100 هذه صفحه 115 لوك هير يونت 5 ايميلينج فريندز شلون نكتب ايميل هاو داز رايتنج ان ايميل ديفر فروم رايتنج ليترز ليست سم ديفرنسز يقول شلون انه نكتب ايميل يختلف من كتابه كتابه الرساله شوفوا شنو الفرق Emails to friends are usually very informal. دائما كتابة الإيميل إلى صديق دائما تكون جدا رسمية. And grammar words are often left. إنه تستخدم قواعد الجرامر. How could you express these typical email phrases more formally? هذه يقول لك الكلمات دائما تستخدمها عند كتابة الإيميل. هذه الكلمات sorry can't mean this is. You're still okay for Friday. Thanks loads. Sound uh, fantastic. Can't wait to see you speak soon. هذا اللي دائما نستخدمهن uh, في كتابة الإيميل دائما نستخدمهن بال uh, بنهاية الإيميل. فهذا طلاب كتابة الإيميل. أنتم متعرفون شلون كتبون إيميل. إن أنا عندي الديت هو أصلا موجود يعني بالكتابة. هذا from uh, اللي تكتب الإيميل اللي أنت ال uh, هذا إيميلك وال to إيميل الشخص الثاني. هذا ايميلك انت الشخص يعني فروم من ايميلك والتو هو ايميل الشخص الثاني تجي هنا تدخله وبعدين هنا نعطيني السبجكت الموضوع الموضوع مثلا نايس تو سي يو ان كامبريدج يعني انه انا اكون سعيد انه اراك ان كامبريدج هاي توني ان سارا وهذا الايميل اللي كتبه بطريقه رسميه بطريقه فيري انفورمال ايميلز تو فريندز الى الاصدقاء إذا أنت تريد الدز إيميل إلى الأصدقاء are usually informal يعني uh, informal غير رسمي and the grammar words are often left يعني شنو القصد؟ القصد إنه أنت أكو فد اختلاف بين إنه أنت تكتب إيميل للأستاذ مالتك وتكتب إيميل لصديقك في حالة إنه أنت تكتب إيميل لصديقك يقول uh, تستخدم الطريقة الغير الرسمية أه وتستخدم أه ما راح تستخدم قواعد الجرامر راح يعني انه تبتعد عن قواعد الجرامر بما انه انت كاتب ايميل لصديقك لكن في حاله انه انت تكتب ايميل للاستاذ مالتك فاجباري عليك انه تستخدم الطريقه اللي هي فورمال رسميا وتستخدم أه كلمات القواعد أه بطريقه صحيحه اوكي فهذا الايميل اللي كاتب الصديقه دا يحييه هنا أنا ويسلم عليه ودا يقول له انه اكو بارتي وهيك شيء آه لكن هنا أنا بالنهاية شنو استخدم؟ استخدم واحدة من هذه الكلمات اللي هي lots of love، أوكي؟ lots of love أو يقول له uh, all the best أو يقول له um, uh, thank you very much أو يقول له nice to hear from you uh, I'm very grateful from you يعني أنا جدا ممنون منك، فهذا الطلاب كتابة الإيميل لكن كتابة الرسالة تختلف. شوفوا كتابة الرسالة هذه كتابة الرسالة العنوان هذا دي هنا يحكي ويا صديقة أيضا كتابة الرسالة دائما إذا صديقك يعني تكتب له طريقة غير رسمية وإذا مو صديقك تكتب له بطريقة رسمية شوف هنا شو استخدم العبارة please call me or email when you can and I will 
بوك ذا ريستوران يعني قل له انت ارجوك انه تتصل بي او تدز لي ايميل آه واني راح احجز الرستوران